tous, bienvenue sur Bana, émission de l'église de l'Arche de Paix consacrée à l'édification de la famille, une famille forte pour une église forte. Selon la parole de Dieu, les familles sont représentées par les pères en qualité de chef de famille. Ces familles sont régies par trois valeurs, l'amour, la soumission et l'honneur, permettant ainsi à ces chefs de gérer leur foyer. Comme l'indique Ephésiens 5, versets 22 à 25 et Proverbe 22, verset 6, tous ces devoirs à remplir permettent de garder l'équilibre de la famille et de garantir son statut de chef. C'est pourquoi nous allons nous focaliser aujourd'hui sur le rôle de l'homme en tant que responsable, mais pas n'importe lequel. Un responsable qui craint Dieu et qui obéit à ses commandements. Parlons de l'obéissance. L'obéissance se définit par la soumission à quelqu'un en se conformant à ce qu'il ordonne ou défend. Pourquoi Dieu cherche un homme obéissant Nous vivons dans un monde où l'homme a perdu sa place dans le foyer. À l'image d'Adam dans le jardin d'Éden, Genèse 3, verset 9. À 12. Détourné de la présence de Dieu, il perd ainsi le statut de chef de famille. En effet, à donner à toutes sortes de plaisirs, pressé et oppressé par la société et ses exigences, face à ses responsabilités, l'homme est bien souvent démissionnaire. Raison pour laquelle les familles sont aujourd'hui disloquées. Elles ont perdu toutes les bonnes valeurs et certaines finissent même par renier l'existence de Christ. Prenons l'exemple d'un homme, dans les Écritures, qui a fait preuve d'obéissance. Nous verrons ensuite comment cette obéissance a été salutaire pour lui et sa famille. Genèse 7, versets 1 à 5. À cette époque-là, le péché s'était tellement accru, à tel point que Dieu avait prévu, d'exterminer l'être humain de la surface de la terre. En effet, Dieu s'était repenti d'avoir créé l'homme. Mais la Bible nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, car Noé était un homme juste et intègre. Il marchait avec Dieu. Genèse 6, versets 8 à 9. Nous pouvons replacer l'histoire de Noé dans notre contexte actuel. Compte tenu de la crise sanitaire que nous traversons, Dieu cherche un homme obéissant à ses instructions pour le salut de sa famille. Le verset 5 du chapitre 7 nous précise que Noé exécuta ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé, un homme prompt à obéir, il a conditionné sa famille et tout ce qui lui appartenait dans ce qu'il croyait juste. Il a su partager la pensée de Dieu aux siens et a su ainsi jouer le rôle d'un leader responsable connecté au Saint-Esprit. Voilà le type d'homme que Dieu recherche, un homme qui va se lever pour approfondir sa relation avec Dieu et ensuite la partager au reste de sa famille pour que cette dernière soit sauvée, sauvée de la mort. Quels sont les bénédictions rattachées à la vie d'un homme obéissant. La première bénédiction est le salut, comme l'atteste acte 16, verset 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Comme nous venons de le voir, Noé a pu sauver sa famille par sa promptitude et sa persévérance dans l'obéissance aux instructions du Seigneur. L'obéissance à une personne implique automatiquement la croyance et la foi en cette dernière, et donc nécessairement de la confiance. Autrement dit, il est impossible d'obéir sans pour autant croire et accepter le règne et la seigneurie de Christ dans nos vies. C'est pourquoi, en Christ, nous sommes sauvés par la foi. À l'exemple de Corneille qui a su 
apporter le salut au sein de sa famille, parce qu'il marchait dans la crainte de l'Éternel. La Bible nous dit qu'il était pieux, acte 10, verset 1 à 2. La deuxième bénédiction est la protection, comme le confirme Somme 34, verset 8. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Celui qui marche dans la crainte de l'éternel obtient automatiquement sa protection. La crainte dont nous parlons ici fait référence au respect, à la révérence, ainsi qu'à l'obéissance que l'on manifeste à l'égard de Dieu. Ainsi, un homme obéissant est celui qui crée un environnement propice à la protection de Dieu dans son foyer. Il est rassuré et vit une vie de paix. La troisième bénédiction est la prospérité, comme l'indique Somme 128, versets 1 à 4. Heureux tout homme qui craint l'éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'éternel. L'homme qui marche dans l'obéissance est épanoui. Corps, âme et esprit. À cela ajoutons qu'il est aussi épanoui au sein de sa famille. Et cet épanouissement impacte également sa femme, ses enfants ainsi que tout ce qu'il entreprend. Notre prospérité dépend donc de notre obéissance à Dieu. Un homme obéissant est un homme prospère. 3 Jean 1, verset 2 À l'instar de Noé, Dieu recherche un homme obéissant qui joue pleinement son rôle de chef de famille afin d'y apporter le salut, la protection et la prospérité en Christ. Merci de votre écoute. Soyez bénis et à très bientôt sur Bana.